Hello mga ka-Ivigan! I'm Ivy and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see, I'm inside the car. I just went out from work. O oh, diba? Ang bilis. Nasa bahay ulit tayo at iba na yung gamit ko. Kasi this is another date. The day after we uh, did the grocery shopping. Alam niyo ba ang nangyari? Pinagbawal ang camera sa loob ng grocery shop. Nahuli kami no security guard. You didn't know na may rules pala or may patakaran pala sa grocery na bawal yung uh, camera. That's why we just took some dipet na how we did the shopping inside. Pero... Since wala kang masyadong material, we are doing the haul na lang. Yan na hindi ito usually yung mga grocery shop or food shopping na ginagawa namin. We have a weekly uh, food shopping, iba pa ito na midweek na biglaan lang. May mga kailangan lang din kasi na gamit for the office and some like supply para sa mini business ng aking kapatid. So sinama ko na rin dito yung mga uh, nabili. So we will start with this one dito sa part na to yung mga pamihin na nating uh, pwede rin essential. Since COVID season, may pandemic pa. Ito, very uh, constant na rin dito sa bahay. This is already our third or fourth Lysol ata. Yung mga nauna is yung mga maliliit. So, helpful naman siya. We use this kapag pupunta sa field or magkakandal ng relief operation. Uh, although, na i-disinfect naman kami right after the relief operation. Pero just to make sure, I spray din dito sa katawan ko. Pero, um, wow. nakatakit yung bidig. And we use this dito sa bahay. Kapag may mga bisita, kapag after umalis ng bisita, just to make sure na wala silang naiwang virus, nag spray kami. Um, the second item is this feminine wash. Brand ko talaga, it's lactated or lactated, however you pronounce it. So, ito yung um, laging brand na binibili ko. It's either the pink one or this one, pero ito usually yung lagi kong um, ginagamit. May pagkamahal nga lang. And this air freshener, um, Sakura, or Japanese Sakura ba, or Sakura? Ikaw, alam mo paano i-pronounce. Si Google na lang natin. So, nangangamoy kasi dito sa bahay kapag nagluluto. Kagaya ngayon, may nagprito. So, naaamoy dito. Tapos doon sa taas, eh, may mga damit sa taas. So, um, dalawa siya. Kasi yung isa, para sa office, paubos na kasi yung current na gamit ko sa 
office ngayon. And another pang hygiene, personal, ito yung feminine wipe na lagi nasa bag ko. Paubos na rin kasi yung supply sa bag ko. Ito rin para sa office, albatros, para alam nyo na, pagbawasan yung amoy. And this one, pang linis na panyo. So this is lead and uh, ito yung mouthwash din namin. Usually yung malaki yung binibili kasi naubusan natin ng stock yung malaki. So yun, tapos na tayo sa mga ibang essential. Tumuha naman tayo sa isa pang essential, yung mga edible naman, yung mga nakakain. Mostly dito ay um, supply ng aking kapatid. Ikita nyo, sobrang pagkadami-daming pansit kanton. So may idea na kayo how unhealthy we are dito sa bahay. Kasi most of the time, ito yung pang breakfast kasi namin. Um, hindi naman lagi-lagi, hindi naman everyday. We make sure na we don't eat instant food uh, everyday. So, salitan naman yun. It's once a week siguro, pero hindi ko alam ang bilis maubos ng pansit kanton dito sa bahay. So, we uh, bought um, these pansit kanton. Tapos itong mga sweets dito, may mini fridge kasi. Yung mini fridge namin dito sa bahay, din ko sa office. That's why I bought something para magkalaman naman. Hindi masyadong uh, matamlay yung mini fridge na din ko sa office. That's why we have this knickknack. Goya na dark chocolate. I love almonds kasi it's my favorite. And uh, samahan mo pa ng isang kukang favorite which is dark chocolate. So, that itong mga ito, pickles we have here. And the olive saan ito gagamitin doon sa business ng ang kapatid. May mga client na may mga customers na rin siya na magulang ng mga celebrities. Wow! There! And we have here the um, instant na kape. This is my brand, Kopi Ko Blanca, Kopi Ko by Kenaman. Pero ang ginagawa ko kasi, since kulang yung caffeine niya, yung level of caffeine niya, mahilig kasi ako sa kape, dinadagdagan ko siya ng instant coffee. May isang teaspoon pa nung instant coffee na dark. Tapos, minimix ko siya sa isang sachet. And usually, almost every day, I drink iced coffee. Hindi almost every day. Every single day, iced coffee talaga. Kahit naka-aircon ako, kahit malamig yung panahon iced coffee talaga. And dito naman sa part na to, we have this kind of cheese, white mold cheese na European breed with a mild and distinctive flavor. We have five boxes here. Again, this is um, supply. It's like a cheese platter. Uh, nilalagay siya sa um, parang chopping board plus the knife, mini knife yung mga ganun. Tapos may mga crackers, bacon, um, hot dog, sausages, or snack. Uh, that's the way they call it in the land down under. So, we also have here Ketchup Heinz, the brand. Ito talaga yung brand namin, pero dito kasi sa province namin, hindi lagi-laging may ganito. Kaya, ang um, alternative is the Del Monte. Nagbabanggit na tayo ng brand. Disclaimer, hindi po ito sponsor. And this Century Tuna na kalamansi flavor. Mahilig kasi ako sa maasim. That's why I always get the kalamansi and the or may stock sila sa grocery shop na pinuntahan natin. That's why I got three. Because we also use this when we cook tuna pasta. Wow! Kaya nang kanilis kapag nag-crave kami. Dinadagdagan na lang ng canned na mushroom. Canned mushroom, tuna, tapos yung pasta. And this kiwi, part din siya ng grazing box na yung parang cheese platter na sinasabi ko sa inyo. Wow! Here, another kind of cheese. I think it's the same. It's a white cheese. Tapos, butter. Butter. From Angkor. And yung isa sa mga paborito na snacks or iniinom ng mga kapatid ko dito sa bahay, choco. Bigat. So, yung maglalas lang ko ng ano, isang week. Uh, milk. Constant baby dito sa bahay. Fresh milk. And juice. So, sa second part nitong um, vlog ko, we will show you how my sister arranged her grazing box.
isang vlog pero tatlong beses nag-change ng outfit. Artista ka, girl. Hirap ko kasi yung isingit yung pag-vlog in between work. Kaya ito, I'm doing my extra another day ulit bago ako mag-edit. So, what you've seen earlier, art clips from how my sister arrange or assemble one of the boxes na she's selling. Wow. It is called K Grazing box so you can check that out on her facebook page yeah i will paste the link on the description box bakit ilalagay ko doon kasi mamimigay po tayo ng isa sa mga offer ng uh, k grazing box kung ano po yung nakita nyong na-assemble kanina, kanina we will be giving one pero with a smaller a uh, wine and uh, it's a medium size K grazing box. Ano nga ba ito? Um, sasabihin ko po ulit, it's like a cheese platter na nag, uh, nauuso sa ibang western countries. Uh, my wine, that is my cheese, and other um, laman ng box na nakita nyo naman kanina. So, magbibigay po tayo as our way of expressing our gratitude to all our ka vegans na nananatiling nakasubscribe, laging nanonood. So, uh, nagpapasalamat po ako at uh, this is our way of greeting you na rin a merry, happy, safe, and healthy Christmas na yung 2020. So, we will end our year na happy kahit pa paano. So, paano kayo mananalo ng isang K-Grazing box na ibibigay namin or i-announce ko sa aking Instagram and Facebook page on December 23 ng gabi para maibigay namin ng December 24 at may handa tayo sa bisperas ng Pasko. Paano ninyo mapapanalunan ito? Una, please like my Facebook page and the Facebook page ng K-Grazing Box. Second, please subscribe to my channel. Yun lang po. Simple, dalawang steps lamang. At syempre, shout out po sa aking mama Mila na nasa Singapore. She is my auntie but we call her our mama because she is um, like our mother as well. So mama Mila, maraming maraming salamat po sa pag-sponsor nitong pag-giveaway natin for this Vlog. Abangan nyo po dahil hindi lang ito yung kanyang ibibigay. We will be giving out another um, giveaway. Abangan nyo sa mga susunod kong vlog. So again, um, gagawin ko ng palagi ang extra or outro ko ito. Thank you all for watching mga ka-i-vegans and see you in my next vlog.